गणपति नम नी गुण ब्रह्म सरस्वती त्रिशक्ति डीएनए आस्ट्रालजी यूट्यूब झानल की स्वागत वीडियो द्वारा डीएनए आस्ट्रालजी प्रकार जीवित संभव असंभव ऐक्सीडेंट मेजर ऐक्सीडेंट मैल ऐक्सीडेंट मैनर ऐक्सीडेंट को इलाटी उपद्रवा ये ग्रहाल प्रभावाल वाल संभव विषयानी कोलंकर्षण चूँ गोचार जगेटू अंदर गुर चूस्त अभी तपूर चूडवल राहु चूड़े एवरी जीवित मन चूस मुख्य गुर दशो गुर भुक्ति अलगे राहु गुर संबंध में राहु दशो गुर भुक्ति गुर दशो राहु भुक्ति अंतर्दशो इला सदर्भा इला मेजर ऐक्सीडेंट जरगू अला कैंसर राव अला मुख्य चपाले आत्महत्या प्रयत्ना चेयर अटे सूसइड अटंप रेस्पिटी ग्रहमे राहु एर महादशो इला संभव करंटा तुम्हें कारणमे गुर भगवा पुष्यमी नक्षत्र विषयवायम ऐरपेटू गुर पुष्यमी नक्षत्र में पुटन जरूर अच्छे पुष्यमी विशाख शत विशा नक्षत्र की डीफाट डीएनए आस्ट्रालजी प्रकार राहु कर्म रिजिस्ट्री उ अंदव गुर पुटन नक्षत्र पुष्यमी नक्षत्र राहु शापम वातम उ पाजिट उ नैगट् उ अंकनी पाजिटे गुर नक्षत्र पुष्यमी पुष्यम नक्षत्र में गुर पुटा कनक अभी राहु शापा कल कहु कारकत्वी गुर महादशो गुर अंतर्दशो गुर भुक्ति जो अटे एलक्ट्रिकल इंजनीर्स एलक्ट्राक्स इंजनीर्स ट्रांसपोर्ट जर्नी सेंट्रल गवर्नमेंट संबंधी जॉब्स अभी राहु कारकत्व अला सूसइड अटंप कैंसर एड्स अलागे सूसइड अटंपू मेजर ऐक्सीडेंट मैल ऐक्सीडेंट जो इंत मुदे च राहु चक्कर छायाग्रह अच्छे छायाग्रह वेरे वार शरीर में प्रवेश वेरे वार चेत तन पनकटा अदे विधा चूस पुटन नक्षत्र पुष्यम नक्षत्र आर पैकी इन गुर ये गति भावा सचरी गोचार लेदा जन्म कुंडली पुटन जरिए अब आावा संबंधी बंधुत् राहु शाप उ उदाहरण की नागव इंट राहु जन्म कुंडली उ तल्ली की संबंधी वारी वंश कुटम तपन सशाख नक्षत्र अलागे स्वाति नक्षत्र शत विषा नक्षत्र में पुटन वो सूसइड अटंपनी कैंसर इला हार्ट अटाक संबंधी वाड़ी की रेस्पिटी कल उल्ट्रिकल एलक्ट्राक् इंजनी राण अला ट्रांसपोर्ट पे रईलवे डिपार्टेंट पे सेंटर पे जो अभी तुम स्थान राहु उंटे लेंटे गुर उ राहु भाव तंत्र की संबंधी वंश इलां संबंध अटे आ सदर्भ में राहु दश ग अटे मुख्य राहु अंत गुर गुर अंत राहु अटुना गुर पुट नक्षत्र पुष्य नक्षत्र का गुर ये भावा सचिस्ट आया दशल्लो आया भुक्ति तपन स मैनर ऐक्सीडेंट का मेजर ऐक्सीडेंट जो गुर महादश अंत गोपदा मरे आसमें भार्य भर्त विपो 
ఆ సమయంలో ఎందుకు యాక్సిడెంట్ జరుగుతున్నాయి ఏ ఆ సమయంలో ఎందుకు దుర్మరణాలు పాలవుతున్నారు ఆ సమయంలో ఎందుకు ఇలాంటి రోగభూయిష్టమైనటువంటి రోగాలు వస్తున్నాయి అంటే దానికి కారణమే రాహు యొక్క శాపము గురువు మీదకి ప్రయోగించడం జరుగుతుంది పనిచేయడం జరుగుతుంది అలాగే బుధుడు మరియు కుజుడు కలిసినటువంటి వారికి వారి వారి భావాల్లో ఆ దశ జరిగేటప్పుడు కూడా లేదా శని కుజులు కలిసినప్పుడు జరిగినప్పుడు కానీ ఆయా దశాభుక్తులు జరిగేటప్పుడు వారికి కూడాను మే మైనర్ యాక్సిడెంట్స్ మైనర్ డ్రా డ్రా డ్రాఫ్ అంటే ఏమిటంటే అనేకమైన ఇబ్బందులు కలుగుతాయి అంటే దీని కారణం ఏమిటి ఒకసారి పెద్ద పెద్ద యాక్సిడెంట్లు జరుగుతాయి మేజర్ యాక్సిడెంట్ జరిగి కోమాలో కూడా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది కారణమే బుధ కుజులు శని కుజులు కలిసినటువంటి జాతకాలు ఇలాంటివి సంభవిస్తాయి అని చెప్తుంది డిఎన్ఏ జెంటిక్ ఆస్ట్రాలజీ అయితే కొంతమంది ఐసీలో కూడా పెట్టవలసిన పరిస్థితి కారణమే శని యొక్క దశలో కుజుని అంతర్దశ జరుగుతున్నప్పుడు కుజ భుక్తి జరుగుతున్నప్పుడు కానీ అలాగే బుధుని యొక్క దశలో కుజుని యొక్క అంతర్దశ భుక్తి జరుగుతున్నప్పుడు ఇలాంటి సంభవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను రాహు అనేవాడు నరగబడినటువంటి తల కలిగిన వాడు అంటే నరికేసిన తలని అంటే శరీరం ఉండదు అంటే తల అంటే మన ఆహారం నోటితో తీసుకుంటాం అతనికి తల లేదు అలాంటప్పుడు ఎట్లా తినగలడు ఎలా ఆస్వాదించగలడు అందువల్ల అతనికి కోరికలు సావు అందువల్ల ఆత్మని కలిగినటువంటి శరీరంలోకి ప్రవేశించి తన కోరికలు తీర్చుకుంటాడు అని చెప్తుంది డిఎన్ఏ ఆశ్రయం అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఆత్మ శాంతించాలంటే సూర్యగ్రహణం సందర్భంలో రాహు సూర్యుని మింగేస్తున్నాడు కాబట్టి సూర్యగ్రహణ సమయంలో గ్రహణ సమయంలో తర్పణాలు వదలడము తిద్దులు పెట్టడము పెద్దవాళ్ళకి మనం చేస్తుంటాం అంటే పరోక్షంగా మీరు పెద్దవాళ్ళకి కాదు ఇక్కడ తర్పణాలు వదిలేది రాహుని సంస్కృతి పరుస్తున్నాం కేతు అనేది శరీరము మొండి మొండెం కలిగినటువంటి కేతుకి శక్తినిచ్చేది సూర్య భగవాను అలాగే మనం ఎప్పుడైనా గుళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు గుళ్ళలో ఉన్నటువంటి శక్తి ఎక్కడి నుండి ఆ విగ్రహాలకి ప్రచురిస్తుందంటే ఆకాశం నుండి ఆ శక్తి ప్ర ప్రవేశిస్తాం పగటి పొడు చూడొచ్చు మనం డే టైంలో సూర్యుని యొక్క కాంతి కిరణాలు భూమిని తాకుతున్నాయి విశ్వాన్ని తాకుతున్నాయి కారణమే తొమ్మిది గ్రహాల యొక్క శక్తి సూర్యుని వైపు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం అవుతుంది ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి శక్తి మళ్ళీ భూమిలోకి రావడం జరుగుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్కువగా అసంభవాలు జరుగుతుంటాయి సునామీలు రావడము వరదలు రావడము కొట్టుకుపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు జరుగుతాయంటే రాత్రి కాలంలోనే ఎక్కువ జరుగుతాయి కారణం ఏమిటంటే చీకటి అయితే మనకి ఇంట్లో కూడా చీకటిగా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం లైట్ వేస్తాం ఇప్పుడైతే లైట్లు ఉన్నాయి అప్పుడు ఏం చేసేవారంటే పితృదేవతల్ని ఆరాధన చేసేవారు పితృదేవత అంటే పితృదేవత ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాహు రాహుని పూజ చేసేవారు అంటే రాహుకి అంత శక్తి ఉంటుంది తీరని కోరికలతో వేరే వారి శరీరంలో దూరి తన కోరికలు తీర్చుకుంటాడు అలాగా మన పితృదేవతల యొక్క శరీరంలో దూరి మనకు తృప్తిని కలిగిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే రాహు యొక్క శాపము గురువు పైన పుష్కలంగా పనిచేస్తుంది అందుకనే గురు మహాదర్శ చాలా మందికి ఎవరికైనా కానీ యోగించదండి ఒకవేళ మీకు యోగిస్తుందని చెప్తే నమ్మకండి మా గురు మహాదర్శ జరుగుతా ఉంది గురు భుక్తి జరుగుతా ఉంది గురు అంతర్దశ జరుగుతా ఉంది గురు యొక్క సూక్ష్మదర్శ జరుగుతా ఉంది బాగుంటుందని కానీ ఉన్నారంటే మీరు భ్రమలో పడ్డట్టు కారణమే గురువు ఎక్కడైతే ఏ భావంలో ఏ యొక్క గోచారంలో ఉన్నాడో ఏ యొక్క స్థానాల్లో సంచరిస్తున్నాడో ఆ స్థానాలు అంతా కూడా రాహు యొక్క శాపం ఉంటుంది అందువల్ల యాక్సిడెంట్ జరుగుతున్నాయి క్యాన్సర్ బాధలు వస్తున్నాయి ఆ శ్వాస సంబంధమైన ఆస్మా వస్తా ఉంది అలాగే సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంటున్నారు కరెంట్ షాక్ తో కూడా చనిపోతున్నారు ఉపద్రవాలు సంభవిస్తున్నాయి భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు జరుగుతుంది వీటన్నిటి నుంచి మనం బయటపడాలి మీరు ఏమిటంటే ఎంత వారికైనా కానీ మా రాసేది మా నక్షత్రం ఇది అనుకుంటున్నారు అది కాదు మీరు చూడవలసింది మీకు లగ్నము ఏ నక్షత్ర పాదచారలో పడింది ఉదాహరణకి మీ లగ్నం వచ్చి ఆ లగ్న నక్షత్ర పాదచార పుష్యమి కానీ లేదా విశాఖ కానీ లేదా శతవిష నక్షత్రాలు అయితే ఖచ్చితంగా మీకు రాపు యొక్క శాపము ఆ లగ్నం మీద ప్రాప్తాన్ని కలిగిస్తుంది రాసినది టెర్రాస్కోప్ తో చూస్తే కనబడే విషయం అయితే లగ్నం అనేది మైక్రోస్కోప్ తో చూసే విధానాన్ని పొందినటువంటి ప్రాప్తం అని చెప్పవచ్చు ఇలాగ అనేక విషయాలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ రాహు 
తండ్రికి సంబంధించినటువంటి బాంధవ్యాన్ని చూపిస్తే కేతు తల్లికి సంబంధించిన బాంధవ్యాన్ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది కేతు పుట్టిన నక్షత్రము ఆశ్లేష నక్షత్రం అయితే కేతు మీదకి రవి యొక్క శాపం అనేది వెదజల్లడం జరుగుతుంది కారణమే రవి భగవానుడు అశ్విని ఆశ్లేష అనురాధ పూర్వభద్ర నక్షత్రాల మీద కర్మ రిజిస్ట్రీ కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది ఇలాగ గురు భగవానుడు గోచారం చేసేటప్పుడు కానీ దశ అంతర్దశ భక్తులు సంభవించేటప్పుడే ఎందుకు యాక్సిడెంట్ అయితే కోమాలకు వెళ్తున్నారు తలకి దెబ్బ తగులుతూ ఉంది కాళ్ళు ఇరిగిపోతున్నాయి రాడ్లు పెడుతున్నారు వీటన్నిటికీ కారణమే రాహు యొక్క శాపము గురువు పుట్టిన నక్షత్రమైనటువంటి పుష్యం మీదకి పనిచేయడం మీరు ఎంతసేపు అయినా గోచారంలో కూడాను గురు భగవానుడు ఐదో ఇంట్లో ఉన్నాడు ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది అంటుంటాం కానీ ఎక్కడైనా గురువు సంచరించేటప్పుడు అక్కడ రాహు ఉన్నట్టుగా మీరు భావించగలిగితే మీకు జరిగే సంఘటనలు అసంభవాలన్నీ కూడా అది రాహు అందజేస్తున్నాడు అనే విషయం మీకు బోధపడుతుంది ఇలాగ అనేక రహస్యాలు మన డిఎన్ఏ ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారంగా తెలుసుకుంటున్నాం తెలుగులో ప్రథమంగా మనకి త్రిశక్తి డిఎన్ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్రచురిస్తున్నాం అమ్మవారి అనుగ్రహంతోనూ మా గురువు అనుగ్రహంతో మీరు చక్కగా ఆస్వాదిస్తున్నారు దానికి సంతోషం అయితే మీరు చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోతున్నారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటూ దాని పక్కనే ఉన్న గంట సింబలు నొక్కండి అందువలన ప్రతి ఒక్క వీడియోను మీరు చూసి ఆనందించగలరు అంతేకాకుండా మీకు ఏదైనా సందేహాలు ఒకవేళ మా నుండి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం ఆఫ్ బర్త్ ఉంటే ఫోన్ ద్వారా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు దాన్ని చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే మా వీడియోని చూస్తూ స్క్రోల్ అవుతున్న ఫోన్ నెంబరే మా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్ కనుక వాట్సాప్లోకి వెళ్ళి మీ పేరు మీ ఊరు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ పంపండి అని అడగలిగితే పెట్టి మేము వెంటనే దానికి స్పందిస్తాం తర్వాత అన్ని విషయాలు తెలియజేస్తాం మరొక విషయం ఏమిటంటే మా యొక్క త్రిశక్తి పూజా మందిర్లో గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా ఇరవై నాలుగు హోమాలని అదరణి మీద దక్షిణాచార పద్ధతిలో పూర్వం విశిష్ట వాల్మీకాది ఋషులు చేసిన విధంగా చేస్తూ ఉన్నాం ఒకవేళ మీరు అందులో పాల్గొనాలనే సందేహం మీకు ఒకవేళ ఆ యొక్క సంశయం ఒక మంచి అవకాశం మీకు కావాలి అనుకుంటే తప్పనిసరిగా మా నుండి పూజలో మీరు పాల్గొని అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని కూడాను పొందవచ్చు మరొక అంశంతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను మీకు నా బ్రహ్మ సరస్వతి